আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন আলহামদুলিল্লাহ সবাই বেশ ভালো আছেন চলে এলাম আপনাদের সামনে আমার আরেকটি ব্লগ নিয়ে আজকে দেখাবো খুবই হিস্টোরিক্যাল একটা জায়গা যেখানটায় আমি বিগত সাত বছর কাটিয়ে এসছি জায়গাটার নাম হচ্ছে কারকাসন আন্দোরা থেকে ফেরার পথে আমরা খিয়াং এবং কারকাসন হয়ে দেন আমরা বাসায় ফিরি তো আজকের পুরো ভিডিওটি আমি কারকাসন নিয়ে করেছি যেখানে আমি সাতটি বছর কাটিয়ে এসছি এই শহরটার সাথে আমার অনেক পুরনো স্মৃতি আছে যেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকে কারকাসনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিসটা হচ্ছে এই সিতে যেটাকে বলা হয় আমরা বলতে পারি রাজার বাড়ি নর্মালি এটাকে লাসিতে দোকাহকাসন বলে তো খুবই মানে হিস্টোরিক্যাল খুব একটা জায়গা যেটার ছবি দেখেই হয়তো বা আপনারা একটু হলেও বুঝতে পারছেন শুধুমাত্র আর এবার না আমি প্রায় সময়ই সেখানে মাইন্ড রিফ্রেশ করার জন্য যেতাম কারণ এই সিতে থেকে আমার বাসা গাড়ি দিয়ে পাঁচ মিনিট প্রায় সময়ই সামার টাইমে আমরা সব সময় আদিন তখন ছোট ছিল আদিনকে নিয়ে আলভিনকে নিয়ে আমরা হাঁটতে বের হতাম তো আসলে আমার খুব পছন্দের একটা জায়গা আমার বাসায় যেই এসছে তাকে আমি এই জায়গাটায় ভিজিট করার জন্য নিয়ে গিয়েছি এখানে দেশ বিদেশ থেকে মানুষ আসে আসলে কারকাসন ট্যুরিস্ট এরিয়া শুধুমাত্র এই লাস্তিতে দু কাকাসনের জন্য এইটার দেখবার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে ইউরোপ কান্ট্রি থেকে ইউকে থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে ভিজিট করতে আসে ভিজিটররা ট্যুরিস্টরা আসে আর কারকাসনের পাশে খিয়াং একটা শহর রয়েছে খিয়াং একটা শহরই বলবো ছোটোখাটো একটা শহর কারকাসনের মতোই আমরা সেই খিয়াংয়ের আশেপাশে যে ছোটো ছোটো ভিলেজগুলো আছে খুবই অদ্ভুত খুবই সুন্দর সেই সমস্ত জায়গাগুলো আমরা ওকে দেখিয়েছি যদিও আমরা খুবই ক্লান্ত ছিলাম কিন্তু তারপরেও ভিউটা আমরা খুবই এনজয় করেছি আর ভিউটা ছিল টোটালি অদ্ভুত আপনাদের যে ছবিগুলো আমরা তুলেছি সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করলাম শুরুতেই কারণ দুই বোন আসলে আমরা দুইজন থাকাতে এতটাই মজা করেছি যা অদ্ভুত ভিডিওগুলো ছোট ছোট করে করেছি কারণ আয়মান আলায়ন খুবই অসুস্থ ছিল গাড়ি থেকে যতটুকু করতে পেরেছি ততটুকুই করেছি শুধুমাত্র আমার ইউটিউব পরিবারদেরকে দেখানোর জন্য দেখতেই পাচ্ছেন এই যে আমরা আঁকা বাঁকা রাস্তাগুলো দিয়ে যাচ্ছিলাম আর ভিউটা এত সুন্দর ছিল মেঘগুলো পুরো নিচে নেমে এসছিল এখন আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি এটা হচ্ছে খিয়াঙের পাশে ছোট্ট একটা ভিলেজ তার উপর দিয়ে আঁকা বাঁকা পথ পাহাড়ি আসলে এগুলো কি বলবো এগুলো আসলে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন শুধুমাত্র মুভিতে কিংবা টিভিতেই দেখেছি আসলে সত্যিভাবে কখনোই কিন্তু এরকমটা দেখা হয়নি আর মেঘগুলো দেখেন আর ভিলেজগুলো কিন্তু আমাদের এখানে যদিও বলে ভিলাস তো ভিলাসগুলোর উপর দিয়ে মেঘগুলো একেবারে নিচে নেমে গেছে দেখতে কি অদ্ভুত আর কি কি যে সুন্দর দেখাচ্ছিল আমি আসলে আপনাদেরকে বোঝাতে পারবো না যদি সামনাসামনি দেখাতে পারতাম তাহলে হয়তো বা একটু হলেও বুঝতেন কিন্তু ভিডিওর মাধ্যমে যতটুকু করা গেছে আমি ততটুকুই আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি ওয়েদারটাও খুব ক্লাউডি ছিল তত একটা ঠান্ডা ছিল না তারপরে খুব বেশি যে একটা ঠান্ডা সেরকম কিন্তু ছিল না কিন্তু মেঘগুলো নিচে নেমে আসাতে মানে টোটাল ভিউটাই পুরো অসাধারণ লাগছিল এর মধ্যে আমরা গাড়ি দিয়েই আসলে ঘুরেছি কারণ বাইরে যেহেতু ঠান্ডা আর আমরা সবাই অসুস্থ ছিলাম তো যার কারণে গাড়ি দিয়ে গাড়ি দিয়েই ঘোরা হয়েছে বেশি মানে ইউরোপের এক এক মানে এক এক মাসের এক এক টাইমের এক এক রকম ভিউ যদিও সামারে এক রকম ভিউ তারপরে হচ্ছে উইন্টারে এক এক রকম মানে অসাধারণ যখন সামার চলে আসবে পুরোটাই আপনার সবুজ আর সবুজ দেখবেন যত দূর চোখ যাবে শুধু সবুজ দেখতেই পাচ্ছেন গাছগুলো শুধু ডাল আছে কিন্তু পাতা নেই আর দুই মাস পরেই গাওয়া শুরু হবে তখনকার আসলে খুব অন্যরকম একটা ভিউ তো এই তো আমরা যাচ্ছি আজকের ভিডিওতে শুরুতে আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি যে এন্টারটেনমেন্টও কিন্তু আছে সেটা আপনাদেরকে ধৈর্য সহকারে এন্ট পর্যন্ত দেখতে হবে যদি হাসতে হাসতে কারো পেটে ব্যথা হয়ে যায় 
তাহলে কিন্তু ফারহানাস কিচেনের আমি ফারহানা দায়ী না তার জন্য কিন্তু খুব ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা কয়েকটা ফার্মের সামনে দিয়ে গিয়েছি তো ফার্মের সামনে আমি ছোট একটু শ্যুট করেছি তার কারণ হচ্ছে এত ঠান্ডার মধ্যে যে গরুগুলো ঘোড়ার ফার্মও ছিল সেগুলো আসলে শ্যুট করতে পারিনি মহিষের ছিল তো গরুরটা করেছি কারণ গরুগুলো এমনই মেঘে ঢাকা ছিল কিন্তু তার এত ঠান্ডার মধ্যেও এরা বাইরে মানে এটাই আসলে অবাক লাগে যে আসলে সম্ভব তারপর সেই ফার্মটা থেকে আমরা বের হয়ে গিয়েছি আমি দূরের যে মেঘে ঢাকা গ্রামগুলো সেগুলো আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি যদিও চলন্ত গাড়ি চলন্ত গাড়ি থেকে কিন্তু তত একটা বোঝাও যায় না কিন্তু যখন আর কি আমরা একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে ঢুকবো ঠিক তার সামনেই কিন্তু আমি পলাশকে বলেছিলাম যে গাড়িটা থামাতে কারণ খুব অসাধারণ আর খুব সুন্দর একটা ভিউ ছিল যেটা আসলে আমি ওকে বাধ্যই করেছি গাড়ি থামাতে ছোট্ট একটা একটা ছবি আমি তুলেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ছবিটা কি সুন্দর আর কি মানে খুব অদ্ভুত একটা ছবি আর এই যে আমরা যখন একটা কারকাসনের আগে এই গ্রামটা ঢোকার আগেই দেখতেই পাচ্ছেন উপর দিয়ে ঠিক মেঘগুলো যাচ্ছে আমরা কিন্তু মেঘের নিচে না আমরা এখন মেঘের নিচ দিয়ে যাচ্ছি কারণ মেঘটা ঠিক আমাদের সামনে ছিল তো এর জন্যই আমি ওকে বলেছি যে স্টপ দ্য খার কারণ আমি এইখানে নেমেও ভিডিও করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমাকে নামতে দেওয়া হয়নি কারণ ঠান্ডা ছিল আমার তো যার কারণে আমি গাড়ি থেকে গ্লাস নামিয়ে দেন আমি ভিডিওটা করেছি সামনে এই যে আপনাদের ভাইয়ার হাত কারণ তার ড্রাইভিং করতে করতে হাত ঘেমে গেছে তো সে হাত শুখাচ্ছিল এই তো খুবই সুন্দর খুবই অসাধারণ কিছু ভিউ আজকে আমি আমার এই ভিডিওর মাধব দেখাচ্ছি আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দেবেন কারণ আমার যতটুকু আমি আমার কাছে মনে হয়েছে যে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো ঠিক ততটুকুই দেখিয়েছি আমার বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সব কিছু সামলিয়ে আর সামনে যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা কিন্তু ধৈর্য সহকারে আপনাদেরকে বসে বসে কিন্তু পুরোটা দেখতে হবে এন্টারটেনমেন্ট এন্টারটেনমেন্ট দাদা <laughs> 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 কি হাসলেন তো অনেক আচ্ছা এরপরে দেখাচ্ছি তার ওই দিন রাতে আমরা বাইরে থেকে এসে আমরা বার্বিকিউ করেছিলাম তো বার্বিকিউর সমস্ত জিনিস দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা কি কি বার্বিকিউ করেছি মার্গেস ছিল হালাল মার্গেস যেটা বিফে আর চিকেন গ্রিল এটার মেনিনেট কিভাবে আমি করেছি অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে সেখান থেকে কালেক্ট করে নেবেন দুই বোন একসাথে হলে যেরকম হয় ঠিক সেরকমটাই হয়েছে হাসি ঠাট্টা সব কিছু মিলিয়েই আসলে দিনগুলো কেটেছে আশা করছি প্রত্যেকবারের মতো এই ভিডিওটিও আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের সাথে 
এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চলে আসবো আপনাদের সামনে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন আল্লাহ হাফেজ